こんにちは。ぼんちゅう皆様こんにちは。ブラマニのガクです。おつぶらです。今日はですね、こちら。前回未開封だったこちらのジリアンズドリームさんをですね、開封して簡単なねマット肌のカスタムですとかまつげをね、えー、交換してみたりした簡単なねカスタムの動画。作らせていただいたんですけど、今回はですね。こちらのジリアンズドリームさんを使ってですね。もうちょっと進んだね。カスタムですね。彼女のカラーコンタクトですね。愛のカラコンを交換したり、お顔のね。フェイスパーツをちょっと削ってね。違った印象の子になるようにカスタムの方を進めてみたいと思います。まずですね、用意するものですね。いつものようにこちらのね、解凍するのに使う簡単なドライバーですね、ミニドライバーのセット。あとこちらのですね、細かい作業に使うピンセットにカッターですね。で、一番重要なのがこちらですね、お顔を削ったりするのに使うルーターですね。僕はですね、他のカスタマーさんがよく使っていらっしゃるウェーブのハンディールーターを使ってますね。でこちらはですね、そのハンディールーターの先端のビットですね、ドリルの部分なんですけど、えー、0 1ミリから1ミリのね、ドリルの方、用意してみましたで。最後にこちらですね、仕上げに使うスポンジヤスリですね、こちら用意してみました。それではね、早速ね、彼女をですね、分解してね、お顔だけのパーツにして、顔のね、お顔の削りの方を行ってみたいと思います。この子ですね、マット肌にしたりまつげ交換しただけでねこのように十分可愛い子に仕上がってるのでねこれ以上手を加えることはないんですけどね久しぶりにねカスタムやってみたいなと思ってねちょっと今回動画作ってみました僕もねブライスのカスタムはですね45年前に何体かねカスタムしたことがあるぐらいで本当に素人にね毛が生えたようなレベルしかね技術しか持っていないんですけどねあの皆さんと同じようにね頑張ってカスタムね行ってみたいと思いますそれではではすね、まず彼女ね、えー、解凍して分解してねお顔のパーツだけにしてみたいと思いますえー、ジリアンズさん分解できたのでね早速お顔のね削りの方を行っていきたいと思いますはいそれではですねこのようにブライスさんのフェイスパーツが取れましたのでこちらのスポンジヤスリの方でメイクの方ね取っていきたいと思いますはい、このようにねブライスさんのお顔からほぼ全てねメイク取り除いてみました一応こちらのですね唇の部分ですねちょっとリップが残っているんですけどお口はね削ってしまう部分なのであまり神経質にならなくても大丈夫ですのでねここからですね削る前にですね一体どのような子にカスタムしたいかね頭の中でイメージしたりイラストを描いたりねそういうのを具体的にイメージしながら削っていかなければいけないのでねあの急にあの何のイメージも考えもアイデアもなく削るのではなくご自分のね欲しいあの自分の望むようなカスタムの子にね、えー、完成に持っていくためにイメージをしっかりね固めてくださいね例えば僕がねこの子初めてこのあのモシャモシャヘアのねくるくるパーマのこのこの子僕が初めてカスタムしたんですけどこの子はですねこの植毛も1で1から全部僕が植毛した子でちょっと失敗してしまってねこのアフロヘアになっちゃったんですけどねこの子が一番初めての僕のカスタムの子ですね結構メイクも濃かったりねしててあのなかなか思い出深い子でいろいろねあの口を削ってみたりまぶたをね色を変えてみたりしてねちょっとあの初めて頑張ってみた子なんですね。で次にこの子を何体目かの,かの子なんですけどこの子はもう本当にあにバニラさんなんですけどねシンプリーバニラさんナチュラルメイクでカスタムも最低限のカスタムですか口もちょこっとだけ削るぐらいでブライスのねデフォルトのブライスの良さを残しつつカスタムした子だったんですけどなので結構今まで僕はねナチュラルな感じの自然なねブライスさんのカスタムを主に作ってきたんですけど
、今回はですねこの子はですね今流行りのカスタムですねちょっと濃いめの,あの海外の子供のようなあのまつ毛があったりねそばかすがあったり口もしっかりね削られているようなちょっと今までやったことないような感じのねカスタムに挑戦してみようかなと思ってますので早速ね、えー、削ってみたいと思いますそれではですねこちらのフェンスの方にですね当たりをつけるような感じで鉛筆でね印をつけていきたいと思いますまず今回ね主に削るのが口の部分と鼻の部分削ろうと思ってるのでねこう鼻の感じですとか削るとき分かりやすくですね当たりをつけていきますね口の部分もどこまで削るかねご自分でこのような感じで簡単なね当たりを鉛筆でもしはみ出してしまったら消しゴムで消すこともできますのでねはいそれではねこのような感じで当たりがつきましたので早速ね削っていきたいと思います今回ですねルーターですねえ僕はですね 0.1mm から 0.10mm ですね 1mm0.1mm から 10mm のドリルですねこちらの先端のビット使っているのでそれぞれですねそれでは削っていきたいと思いますまずね鼻の部分削っていきたいと思いますこのようにですね鼻を削りながら口もね同時に削っていきます。はい、ルーターでねある程度形ができましたら細かいところはですねこちらのデザインカッターでね削っていきます全てねルーターでやるのはちょっと難しいのでねデザインカッターで細かいラインをね決めていきますデザインカッター使う時ね手を切らないように気をつけてくださいねルータータとですねデザインカッターを併用することで細かい線ですとかねこちらでルーターでね作業効率をアップして細かいところはねこちらのデザインカッターでやることによってねだんだん早く、あのー、削ることができますのでねそれではですねある程度ですねこちらのルーターで削りができてこのようにねある程度アウトラインができましたら細かいところはですねこちらのデザインカッターで掘り出していきますやっぱりねルーターで全てやろうと思うとね結構大変なのでねこちらのデザインカッターで細かいラインですとかね線なんかを決めていくのはデザインカッターの方がやりやすいですね。あとやっぱりですね削るときにですね正面を見ながら削ったり下からね覗きながら削ったりですね上から見て削ったりいろいろなね方向から削るのが重要だったりしますねただ正面から削ってるとね一面的な削りしかできませんのでね4方向から見ながら削るのが一番、えー、自分のねイメージに合ったフェイスのデザインにね近づいていくと思いますのでね。はいそれではですねこのような感じで、えー、鼻とね口のディテールねルーターとクラフトカッターでね削って起こしてみたんですけどねいかがでしょうかねこのような感じですねやはりあのー、僕ねプロのカスタマーさんではないのでねやはり自分の思ったようにはね口とか鼻できなかったんですけどねまあ、これ以上ね削って失敗するのも嫌なのでこの辺でね削りの方は終わりにしてちょっと仕上げのねヤスリで磨いていきたいと思います
やっぱりねカスタム難しいですね思ったようにいかないものでねもうちょっとどんどんどんどん頻繁にカスタムしてね経験を積む必要があるかななんて思うんですけどねはい今はですねこのような感じで鼻と口のディテールをね一生懸命掘り進んでいますねまだあと半分ぐらいでしょうかねだいぶね形はできてきたんですけどね頑張って掘っていきたいと思いますはいそれではですね今は後頭部のですねこちら耳両耳のねえカスタムの方を始めておりますやっぱりねお顔だけやって耳の方を忘れがちだったりしますのでね耳のディテールですねちょっと耳のディテールを深く掘ったりですね耳の穴を作ってあげたりですねそういう方を忘れないようにしてくださいね耳はね鼻とか口に比べると結構ディテールが細かいのでねそこまで丁寧にやる必要ないですのでね軽く。ちょっと耳の穴をね深くしてあげるぐらいで大丈夫だと思いますのでねそうしましたらですねフェイスの彩色に移る前にこちらのねアイギミックのカラーコンタクトですねを、えー、外していきたいと思いますまずですね用意するのがこちらですね熱いお湯ですね熱湯ではなくてですね指が入れられるぐらいの熱さですねだいたい50度以上80度弱ぐらいでしょうかねこのような感じの熱湯を用意してこちらにね熱湯にカラコンをしばらくつけておきます、えー、5分から10分ぐらいつけておきますあとこちらですねあのー、まつげの方もね新しくつけ替えようと思いますので一緒にねつけていきたいと思いますはいそうしましたらね約20分経ったので、えー、こちらねアイの方取り出して軽くね水気を取ってあげてこちらですね強力な両面テープをですね正方形に愛の大きさぐらいの正方形に切っていただいてマジックのね裏面に押し当ててもう一方の面のテープを剥がしてこちらですね愛にギュッと押し当てていただいて力を引いてパカッとこのような感じでね簡単に愛が取れるようになりますのでねでまたですねあの片方もう片方やるときですね取りにくくなったらもう一度再度ね、えー、熱湯に入れて温め直すとまた取れやすくなりますのでねそれではねこちらのねまつげの方もせっかくつけたんですけどねつけ取ってしまおうと思います簡単に取れますのでねはいこのような感じでね取れましたやっぱりねまぶたに色を塗ったりですねアイギミックの方にね着色する必要があるのでね取ってしまった方が早いので取ってしまいましたでこっちで再度申しますけど溝のねボンドなんかも取り除いてくださいねアイギミックからカラコン取り除くことができました最後にですねこちらのアイギミックの底の部分にですねボンドが残ってたりしますのでね綺麗にピンセットか何かで取り除いてくださいね簡単に取れますのでねはいそれではですねこのようにねアイギミックから、えー、カラコンの方ね取り除いてみましたよくねグルガンとかを使ってアイギミックからカラコンを取るね方法があるんですけどやっぱりグルガンを使ってしまいますとですねこちらのカラコンタクトの表面に傷がついてしまってですねもう使い物にならなくなってしまうのでね一つずつ丁寧にねこちらの強力両面テープなんかでね取って外していく方がいいと思いますねそうしましたらこちら残ったねカラーコンタクトレンズですね後でカスタムなんかで使うことができますのでねはいそれではですねこのようにアイギミックの方から全てねカラコン外してみましたなので今回はですねこのような感じでちょっとですねリアルな感じのあの本当にあの人間の目のような感じのねリアルな感じのカラコンね選んでつけてみたいと思いますはいそうしましたらですねこちらの
選んだカラコンをですねこちらのアイギミックにエポキシパテで塗り付けしていきますこのような感じでね軽く仮止めしてどのようなね印象になるのか確かめてから決定したいと思いますでねアイが選び終わったのでちょっとね軽く頭皮をつけてイメージをねつかむ意味でもちょっとね試して仮組みしてみましたこのような感じでね今流行りのちょっとリアルなね人間の子供のようなブライスさんのねカスタムを作ってみようと思いますこ,、ね、このカラコンをですね決める時にですね同時にですねガチャ目だったりこうまぶた上げとかのねカスタムを同時にするとやりやすいですのでねはいそれではですねこのように今回のねブライスさんのカスタムっ子お顔のねフェイスの削りですね口と鼻の部分の削りとですねアイギミックのカラコンのねチョイスまで全て終わらせてみましたいかがでしょうかねあとは塗装するのみなんですけどねえ次回の動画の方で塗装の方はね詳しくやっていきたいと思いますそれでは今回もね長々とご視聴いただきおつぶらでしたもしよろしければこちらの本チャンネル並びセカンドチャンネルのチャンネル登録の方も何卒どうかよろしくお願いいたしますそれではまた次回のね動画や開封レビューでお会いいたしましょうブラマニのガクでした今回ねこのようにねがっつりカスタムね初めてなのでね本当にうまくいくのかどうかちょっと不安なんですけどね最後まで可愛くね完成させられるように頑張ってね作業の方を続けていきたいと思います。